ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്കണോമിക് ചാപ്റ്ററായ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ തുടർന്നുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കിയാലോ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലെ വർക്കേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഓഫേഴ്സ് ജോബ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഹാവ് ബിൻ എക്സ്പാൻഡിങ് വെരി സ്ലോലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ജോലിയുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ വളരെ പതുക്കെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോസ് കോമൺ ടു ഫൈൻഡ് മെനി ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പല ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസും അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദി അഡോപ്റ്റ് സച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ഇവേഡ് ടാക്സസ് ആൻഡ് റെഫ്യൂസ് ടു ഫോളോ ലോസ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ലേബറേഴ്സ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അവർക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും അതേപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ടും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനൊരു സ്ട്രാറ്റജി അവർ ആ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ പരിണാമമായിട്ട് അ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഫോഴ്സ് ടു എൻ്റർ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ജോബ്സ് വിച്ച് പേ എ വെരി ലോ സാലറി അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ സാലറി കിട്ടുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ജോബ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ തോതിൽ തൊഴിലാളികളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ദ ആർ ഓഫൺ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഓഫ് ഫെയർ വേജ് അതായത് അവർ പലപ്പോഴും ചൂഷണത്തിനിരയാവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ഒരു വേജൊന്നും കിട്ടുന്നുമില്ല ദർ ഏണിങ്സ് ആർ ലോ അവരുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് നോട്ട് റെഗുലർ അതുപോലെ റെഗുലർ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഇന്ന് അവർക്ക് സാലറി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് നാളെ കിട്ടണമെന്നില്ല ദീസ് ജോബ്സ് ആർ നോട്ട് സെക്യൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ സെക്യൂർ അല്ല ആൻഡ് ഹാവ് നോ അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല സിൻസ് ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് വരെയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോമൺ ടു സി അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് a large number of workers losing their jobs in the organized sector organized sector la anengil polum thoralalukku aa joli nashtamaavuna avastha these workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings ee parana workers ellam thanne aa angane varumbe endana joli nashtamaavumbol avaru swabhavikamayitte ede sector la irikkum joli anneshikkya അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവർ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ ജോബ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോ സാലറിയിലും ഓക്കെ ലോ ഏണിങ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഹെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസൈഡ്സ് ദ നീഡ് ഫോർ മോർ വർക്ക് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അതായത് കൂടുതൽ ജോലിയുടെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല ആ മറിച്ച് ആ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ തന്നെ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹു ആർ ദീസ് വൾനറബിൾ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആരാണ് ഈ ദുർബലരായ മനുഷ്യർ ആർക്കാണ് ഇത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യം ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ മോസ്റ്റ്ലി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്ലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബറേഴ്സ് അതായത് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ആ കർഷക തൊഴിലാളികൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് ചെറുതും അതേപോലെ പാട്ടത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരും ആ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് അതായത് പാട്ടക്കാർ ആൻഡ് ആർട്ടിസൻസ് സച്ച് ആസ് വീവേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആ അടങ്ങുന്ന ഒരു ആ ഒരു സെക്ടറാണ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമർ കാറ്റഗറി 
അതായത് ഏകദേശം അടുപ്പിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഗ്രാമ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ചെറുതും അതേപോലെ പാട്ടത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ദീസ് ഫാമേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി സപ്പോർട്ടഡ് ഈ ഫാമേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഈ കർഷകർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെ ത്രൂ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ടൈംലി ഡെലിവറി ഓഫ് സീഡ്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സീഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി നടക്കുക അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻപുട്സിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കടം പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി അർബൺ ഏരിയാസിലെ എന്താ അവസ്ഥ അർബൺ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ അർബൺ ഏരിയാസ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ കംപ്രൈസേഴ്സ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലി എന്തും ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജോലി എന്നവരുമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ ആൻഡ് ദോസ് ഹു വർക്ക് ആസ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് അതേപോലെ ആ തെരുവിലൊക്കെ ഓരോന്ന് വിറ്റ് ആ ജീവിതം കഴിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഭാരം വഹിച്ച് അതായത് ലോഡൊക്കെ തലയിൽ ചുമത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഗാർമെൻറ്റ് മേക്കേഴ്സ് പിന്നെ റാക്ക് പിക്കേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഈ കുപ്പി അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ പറക്കുന്നവരായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ നീഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ദ ക്യാഷൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസ് നീഡ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ക്യാഷൽ വർക്കേഴ്സ് ഇതിപ്പം റൂറൽ ആണെങ്കിലും അർബൺ ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും അതായത് രണ്ടുമാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ വേണം വി ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫൈൻ ദം സെൽസ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അതായത് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആ ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ടവരാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലും ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ടവരും അതേപോലെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവരുമാണ് ബിസൈഡ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇറഗുലർ ആൻഡ് ലോ പെയ്ഡ് വർക്ക് അതായത് ഇറഗുലറായിട്ടും അതേപോലെ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ദീസ് വർക്കേഴ്സ് ഓൾസോ ഫേസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് കൂടാതെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ് ഇസ് ദസ് നെസസറി ഫോർ ബോത്ത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണെങ്കിലും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലെ വർക്കേഴ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷനും സപ്പോർട്ടും കിട്ടുക തന്നെയാണ് വെൻ ഫാക്ടറീസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ മെനി വൺസ് റെഗുലർ വർക്കേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ പുഷിംഗ് എ കാർഡ് ഓർ ഡൂയിങ് സം അതർ ഓർ ജോബ്സ് ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അടച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ തൊഴിൽ പോയില്ലേ അപ്പം അവിടെ ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഗുഡ്സൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ കാർട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ മറ്റ് ഓടായിട്ടുള്ള ഓഡ് ജോബ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്യാഷ്വൽ വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ സെക്ടേഴ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടറായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറായിട്ടും നോക്കിയാലോ അണ്ടർ വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ടു സെക്ടേഴ്സ് കൊഡ് ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹു ഓൺ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് സർവീസസ് ഓക്കെ അതായത്
In the public sector, public sector le, the government owns most of the assets. That is the Bhuri Bhagam, Suttakalum, government in the Yana. And provides all the services. That is the name, all the services provide change. In the private sector, private sector law, ownership of the asset, assets in the ownership of the parayana, that is the name, delivery of services. Services in the delivery anangilum is in the hands of private individuals or companies. Ada gaila another private individuals in the alangil companies in the gaila riki. Railways or post office is an example of the public sector. Railway anangilum post office anangilum public sector under example ana. Whereas companies like Data Iron and Steel Company Limited, Disco or Lens Industry Limited, RIL are privately owned. Ah, Tata Iron and Steel Company Anagilum, Reliance in the Industry Company Anagilum, other are owned in the private owned on Okay. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profit. Private sector activities are land and guide each other. What is the motive? Motive to earn profit. Profit to earn Jaya in the motive. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. Anganulla services le enda an sambhukya. Namma angote paisa gudkanam. Okay, we have to pay money to these individuals and companies. Namma angote endi anam. I parane individuals and anegil company ke anegil paisa gudkanam. The purpose of the public sector is not just to earn profits. Public sector is not a profit earned. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. Government is a raise money through taxes and other ways to meet expenses and other ways to meet expenses on the services rendered by it. E tax which is done in the services Okay. Modern day government spend on a whole range of activities. Modern day government is done in the activities. What are these activities? What are these activities? Why do government spend on such activities? In the India government, what are the activities in India? Ah, paisa spend the another. Let's find out. I'm gonna conduct it. There are several things needed by the society as a whole. What the till a society here? Avisha Maitola, Pala Garing Lunda. But Pakshe, which the private sector will not provide at a reasonable cost. Reasonable cost is that the private sector provides it. Why? Some of these needs spending large sum of money which is beyond the capacity. That is, if you spend it, you can spend it on the capacity. That is, the private sector. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. That's why these facilities are used to be used as well as the cash collected are not easy to do. Even if they do provide these things, now they do provide these things, they would charge a high rate for their use. That's why you see a very high rate than a charge. Okay, now we example. Examples are construction of roads, bridges, railway, harbors. Road, bridges, in day, railway, day, harbors, in day, construction. Generating electricity, electricity generating. Providing irrigation through dams. Dams very irrigation provide a Okatane avere and high rate arikim charge ya. Thus, adhundane governments have to undertake such heavy spending. Then a government anganula spending alum eight and ensure that these facilities are available for everyone. 
എന്നിട്ട് അവർ എന്താ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദർ ആർ സം ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് അതായത് ഇവിടെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരൂ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മേ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് അൺലെസ് ദ ഗവൺമെൻറ് എൻകറേജസ് ഇറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എൻകറേജ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries adayide oru udaharanam parayanengile urpadana chelavil vaidudhi vilkunnathu pala industries ilum goods inde ulpadana chelavu vardhipikkan idayavunu many units especially small scale units ഭൂരിഭാഗം യൂണിറ്റ്സും എസ്പെഷ്യലി സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗവൺമെൻറ് ഹിയർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് സപ്ലൈങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് റേറ്റ്സ് വിച്ച് ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യാൻ അഫോർഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് സ്റ്റെപ്സാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആട്ടെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ചിലവ് വഹിക്കണം സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈസ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് അറ്റ് എ ഫെയർ പ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ നല്ലൊരു വിലയ്ക്ക് കർഷകർ നിന്ന് വീറ്റും റൈസും വാങ്ങിക്കും this it shows in its go downs and sells at a lower price to consumers through ration shops net avar endha cheya avaru go down il store cheyum adinu shesham ration shop vadi consumers ne kuranja vilayil adu vikkuvem cheyum you have read about this in chapter on food security in class 9 dine kuriche ningale 9th il food security enna chapter il vaichittund The government has to be a sum of the cost. In this way, the government is not a sum of the cost. In this way, in this way, the government supports both farmers and consumers. In this way, the government supports both farmers and consumers. In this way, the government supports both farmers and consumers. There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government is the primary responsibility of the government. ആ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ദീസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനൊക്കെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഓൾ ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ അതായത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ചില ഇഷ്യൂസ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റണ്ണിങ് പ്രോപ്പർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർട്ടിക്കുലർലി എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കൂള് നടന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പെർട്ടിക്കുലർലി എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ സൈസ് ഓഫ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യ സൈസ് ഓഫ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലേക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ വി നോ ദാറ്റ് Nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. If you are not aware of this, you are not aware of this. You are malnourished. That is why you are not aware of the name of the We have read about infant mortality rates. We have read about the infant mortality rates. The infant mortality rate of Odisha 40 or Madhya Pradesh 48 is higher than some of the poorest region of the world tovathilekum etum daridra rajyathe apekshichu nokkuvaanengil polum 
ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒഡീഷയിലും മധ്യപ്രദേശിലും കൂടുതലാണ് ഒഡീഷയിൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പതുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിലും ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് സച്ചാസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവൈലബിൾ ആക്കുക ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ പുവർ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡും ന്യൂട്രീഷനും ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പുവറസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇഗ്നോർഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ടു ഇൻക്രീസ് സ്പെൻഡിങ് ഇൻ സച്ച് ഏരിയാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇഗ്നോർഡ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് നോക്കി കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സെക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ